প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরেকটি গ্রাফ পড়ব এবং এই গ্রাফটি তোমরা যদি দেখো যে এটা যশোর বোর্ড দুই হাজার পনেরো সালে এসেছিল তাহলে বুঝতেই পারছো যে গ্রাফটা কত গুরুত্বপূর্ণ আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে গ্রাফটা যখন পড়াবো তোমাদেরকে তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করি দেখা বলতেছে দ্য গ্রাফ বিলো শোস রোহিমস টাইম স্পেন্ডিং অন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ডিসক্রাইব দ্য চার্ট ইন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডস এর মানে কি যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে দেখো দ্য গ্রাফ গ্রাফ তো মানে আমরা জানি গ্রাফ মানে হচ্ছে একটা চিত্র বিলো বিলো মানে হচ্ছে নিচে ঠিক আছে বিলো বা ফলো তোমাদেরকে কিন্তু অলরেডি আমি পড়িয়েছি বিলো মানে হচ্ছে নিচে ফলো মানে হচ্ছে নিচে তাহলে দেখো বলতেছে যে বিলোর জায়গায় কিন্তু ফলো থাকতে পারে কোয়েশ্চনে তাহলে বলতেছে দেখো দ্য গ্রাফ বিলো শোস শোস মানে হচ্ছে দেখানো ঠিক আছে শো মানে হচ্ছে দেখানো আমরা বলি না যে চলো একটা শো দেখি বা ঠিক আছে তখন এই শোটা আমরা ইউজ করি এই শো মানে হচ্ছে দেখানো তাহলে হচ্ছে দেখো কি বলতেছে দ্য গ্রাফ বিলো শোস নিচের গ্রাফটি দেখাচ্ছে রহিম টাইম স্প্যান্ডিং রহিম একজন ব্যক্তির নাম টাইম মানে হচ্ছে সময় স্প্যান্ডিং মানে হচ্ছে খরচ করা অন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ভেরিয়াস মানে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস মানে হচ্ছে কাজকর্ম বা কার্যক্রম তার মানে কি হচ্ছে দেখো নিচে গ্রাফটি শো করতেছে রহিমের সময়টাকে ব্যয় করা অন ডিফে ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বা বিভিন্ন কাজে রহিমের যে সময়টা ব্যয় করা সেই ব্যয় করাটা নিয়ে নিচের গ্রাফটি শো করতেছে বা নিচের গ্রাফটি দেখাচ্ছে রহিমের কাজের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো এরপর বলতেছে দেখো ডেসক্রাইব ডেসক্রাইব মানে হচ্ছে বর্ণনা করো দ্য চার্ট চার্টটিকে বর্ণনা করো ইন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডস তোমরা যারা আমার আগের লেকচারগুলো দেখেছো তাদেরকে কিন্তু বলে দিয়েছি তোমাদের এই ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডস বা যখন ওয়ার্ডের লিমিটেশন দেওয়া থাকবে বলা থাকবে অর্ডার করার স্পেসিফিক করে এর থেকে বেশি লেখার চেষ্টা করবে না তাহলে শুধু শুধু টাইম নষ্ট হবে এবং তুমি শুধু শুধু লিখবে যেটার জন্য কোনো ফল পাবে না সো তোমাদের চেষ্টা করতে হবে দেড়শো ওয়ার্ডের মধ্যে এই আচ্ছা চার্টটাকে ডিসক্রাইব করা তোমাদেরকে কিন্তু আমি চার্ট পড়ানোর আগে সবার আগে যেটা করি আগে চার্টটা সম্পর্কে ওভারঅল একটা ধারণা দেয় এরপরও তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনের আনসারটা দেখাই দেখো প্রথমে দেখো এরকম একটা গোল চার্ট দিচ্ছে গোল চার্টের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ করতেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ভাগে ভাগ করতেছে এবং এই ছয়টা ভাগের মধ্যে রোইমের যে টাইমটা স্পেন্ড করতেছে সেই টাইম স্পেন্টের ইনফরমেশনটা আছে তার মানে দেখো এখানে হচ্ছে স্কুল স্কুলে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্লিপ মানে ঘুম ঘুমে হচ্ছে পঁচিশ পারসেন্ট এন্টারটেনমেন্ট বিনোদনে পনেরো পারসেন্ট হোমওয়ার্কে টেন পারসেন্ট এটা হচ্ছে মিল মানে হচ্ছে খাবার দাবার খাবার দাবার হচ্ছে সিক্স পারসেন্ট অ্যান্ড প্লেইং হচ্ছে নাইনটিন পারসেন্ট খেলাধুলা হচ্ছে উনিশ পারসেন্ট তাহলে দেখো এটা যদি রহিমের টাইম স্পেন্ডটা হয়ে থাকে বা তার যে সময়টা অতিবাহিত হয় যে কাজগুলোতে এই কাজের ছকটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারতে বুঝতেই পারতেছি যে রহিম তার একশো ভাগের মধ্যে পঁচিশ ভাগই সে খরচ করে স্কুলে এবং পঁচিশ ভাগ খরচ করে সে হচ্ছে তোমার ঘুমে এই দুইটা মিলে হচ্ছে পঞ্চাশ ভাগ কিন্তু চলে গেল এরপরে বাকি পঞ্চাশ ভাগ সে কীভাবে সময় নষ্ট করতেছে দেখো বা সময়টাকে স্পেন্ড করতেছে সে খেলাধুলো করতেছে হচ্ছে উনিশ ভাগ তারপর হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট মানে হচ্ছে বিনোদনে করতেছে সে পনেরো ভাগ হোমওয়ার্ক বাসে বাড়ির কাজে করতেছে দশ ভাগ এবং মিল মানে খাওয়া দাওয়া করতেছে ছয় ভাগ তার মানে দেখো এখানে সব থেকে বেশি টাইম সে কোথায় স্পেন্ড করতেছে স্কুলে এবং ঘুমানোতে এবং সব থেকে কম টাইম স্পেন্ড করতেছে সে মিলে মানে হচ্ছে খাবার দাবারে মাত্র সিক্স পারসেন্ট ঠিক আছে সো দেখো আমরা কিন্তু অনেকগুলো তথ্য পেয়ে গেলাম যে রইমে টোটাল ছয়টা কাজের জন্য সে সময় নষ্ট করতেছে পুরো পুরো দিনের এবং এর মধ্যে স্কুল এবং ঘুমানোর জন্য সে অর্ধেক সময় নষ্ট করতেছে এবং বাকি অর্ধেক সময় সে চারটা কাজের জন্য নষ্ট করতেছে এবং এর মধ্যে সব থেকে কম নষ্ট করতেছে সে সময় হচ্ছে খাওয়া দাওয়া এবং সব থেকে বেশি সময় নষ্ট করতে হচ্ছে ঘুম এবং স্কুলে তাহলে চলো এবার আমরা বইয়ের যে উত্তরটা আছে সেই উত্তরটা দেখি তাহলে দেখো তোমাদের উত্তরে কি বলতেছে দ্য পাই চার্ট যে চার্টটার কথা বলতেছি সেটাকে পাই চার্ট বলতেছি আমরা দ্য পাই চার্ট ইজ অ্যাবাউট রোহিমস টাইম স্পেন্ডিং অন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস কি বলতেছে দেখো এই পাই চার্টটি শো করতেছে বা এই পার চার্টটি দেখাচ্ছে বা এই পাই চার্টটি ইজ হয় অ্যাবাউট মানে হচ্ছে সম্পর্কে রোহিমস মানে হচ্ছে রোহিমের টাইম মানে হচ্ছে সময় স্পেন্ডিং মানে হচ্ছে ব্যয় করতেছে অন ভেরিয়াস মানে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস মানে হচ্ছে কার্যক্রম মানে হচ্ছে রহিমের টাইম বা সময়টাকে খরচ করার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে এই পার্ট পাই চার্টটি বলতেছে এবার দেখো বলতেছে দ্য গ্রাফ ইজ ডিভাইডেড এই গ্রাফটাকে ডিভাইডেড করা হয়েছে বা ভাগ করা হয়েছে ডিভাইডেড মানে হচ্ছে ভাগ করা গ্রাফটাকে ভাগ করা হয়েছে ইন্টু মধ্যে সিক্স পার্টস ছয়টা অংশের মধ
কিভাবে রহিম স্পেন্স অতিবাহিত করে বা ব্যয় করে হিজ টাইম তার সময়টাকে কিভাবে রহিম তার সময়টাকে ব্যয় করে অন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন কাজে কিভাবে রহিম তার সময়টাকে ব্যয় করে এটা এখানে দেখাচ্ছে তার মানে কি দেখো প্রথম বলতেছি যে পাই চার্টে রহিমের যে সময়টা কি সময়টা আছে সেই সময়ের বা তার যে কাজগুলো আছে সেগুলো দেখানো হয়েছে এবং এই গ্রাফটাকে ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ছয়টা ভাগের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে বা এটা দেখাচ্ছে যে রহিম তার কিভাবে কোন কোন কাজ করে এই ছয়টা ছয়টা ভাগকে সে তোমার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করে বা অতিবাহিত করে এবার দেখো বলতেছে রহিম স্প্যান্স রহিম খরচ করে আমি কিন্তু আগে বলেছিলাম যে সে ঘুম আর হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য ফিফটি পারসেন্ট সময় খরচ করে এটা এখানেই বলতেছে দেখো যে রহিম স্প্যান্স রহিম ক্ষয় করে বা খরচ করে ফিফটি পারসেন্ট অফিস টাইম তার সময়ের অফিস টাইম হিজ মানে হচ্ছে তার টাইম মানে হচ্ছে সময় পার্সেন্ট মানে হচ্ছে শতাংশ তার মানে পঞ্চাশ শতাংশ টাইম তার তার পঞ্চাশ শতাংশ টাইম সে খরচ করে ইন স্লিপিং ঘুমানোর মধ্য দিয়ে স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুমানো অ্যান্ড স্কুল স্কুল মানে হচ্ছে বিদ্যালয় তার মানে হচ্ছে বিদ্যালয় এবং ঘুমানোর জন্য সে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা পঞ্চাশ শতাংশ সময় সে ক্ষয় করে বা অতিবাহিত করে ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফর ইচ এটা যেটা হচ্ছে ইট ইজ ইয়া হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফর ইচ প্রত্যেকটার জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট করে কেন প্রত্যেকটার জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট এটি কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম যে দেখো যে স্কুল এবং স্লিপ দুইটা মিলে যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় এর মধ্যে স্লিপও পঁচিশ পার্সেন্ট স্কুলও পঁচিশ পার্সেন্ট এই কথাটাই বলতেছে যে প্রত্যেকটার জন্য ইচ মান হচ্ছে প্রতিটি ঠিক আছে যখন দুইটা শব্দের মধ্যে তোমার হচ্ছে মিল করানো হয় বা দুইটা শব্দকে একসাথে বলা হয় বা আলাদা আলাদা করে বলা হয় তো সরি আলাদা আলাদা করে বলা হয় একসাথে না একসাথে হলো বোধ আর আলাদা আলাদা করে বলা হলে ইচ শব্দটা ইউজ করা হয় যে ইচ প্রতিটি ইচ মানে হচ্ছে প্রতিটি তার মানে হচ্ছে প্রতিটির জন্য ফর মানে হচ্ছে জানো তার প্রতিটির জন্য হচ্ছে টোয়েন্টি করে বা এটা হচ্ছে প্রতিটির জন্য টোয়েন্টি করে দ্য রেস্ট অফ ইস টাইম তার বাকি সময়টুকু রেস্ট মানে হচ্ছে বাকি বা রিমেইনিং ঠিক আছে বা হচ্ছে অবশিষ্ট তার রেস্ট অফ ইস টাইম তার সময়ের অধিকার মানে অবশিষ্ট অংশ ইজ স্পেন খরচ করা হয় অন প্লেইং খেলাধুলোর জন্য মিল খাবারের জন্য হোমওয়ার্ক পড়াশোনার জন্য অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার বিনোদনের জন্য বলতেছে যে দেখো ফিফটি পারসেন্ট খরচ আমি করতেছি রোয়িং করতেছি হচ্ছে স্কুল এবং ঘুমানোর জন্য এবং দুইটার মধ্যে হচ্ছে এক একটার ইয়া হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে এবং বলতেছে বাকি যে অংশটা রয়েছে যেহেতু ফিফটি পারসেন্ট চলে গেছে আরও ফিফটি পারসেন্ট রয়েছে সেটাই বলতেছে দ্য রেস্ট অফ ইস টাইম তার বাকি সময়টুকু সে খরচ করে খাওয়ার জন্য তোমার হচ্ছে পড়াশোনার জন্য খেলাধুলোর জন্য এবং হচ্ছে বিনোদনের জন্য এমন দিস এগুলোর মধ্যে এমন মানে হচ্ছে মধ্যে দিস মানে হচ্ছে এইগুলো বা এই সব তাহলে কিছু দেখো এমন দিস এই সবের জন্য বা এই সবের মধ্যে দ্য লার্জেস্ট পোর্শন ইজ স্প্যান্ড অধিকাংশ লার্জেস্ট মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ বা অধিকাংশ পোর্শন মানে হচ্ছে অংশ ইজ স্প্যান্ড মানে হচ্ছে খরচ করা অন প্লেইং এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সময় সে খরচ করতেছে খেলাধুলোর জন্য কিভাবে আমি তোমাদেরকে দেখাই চার্টের মধ্যে দেখো তার ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে দেখো স্কুল এবং স্লিপে যাচ্ছে এবং বাকি ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে দেখো খেলাধুলোতে যাচ্ছে উনিশ পার্সেন্ট খাবারে যাচ্ছে ছয় পার্সেন্ট হোমওয়ার্কে দশ পার্সেন্ট এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে এই বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্টের মধ্যে সব থেকে বেশি কোথায় সে সময়টা অতিবাহিত করতেছে সেটা হচ্ছে সে খেলাধুলা অতিবাহিত করতেছে যেটা হচ্ছে উনিশ পার্সেন্ট এটা এখানে বলতেছে যে দেখো যে এমন দিস এটার মধ্যে দ্য লার্জেস্ট পোর্সন ইজ স্পেন অধিকাংশ সময় সে খরচ করে বা সব থেকে বড় অংশটা সে খরচ করে অন প্লেইং খেলাধুলার জন্য তারপরে তো দেখো বলতেছে ইট ইজ অ্যাবাউট নাইনটিন পারসেন্ট যেটা বললাম যে একটু আগে যে এটা হচ্ছে উনিশ শতাংশ তারপরে দেখো বলতেছে ফিফটিন পারসেন্ট অফিস টাইম ইজ স্পেন্ড অন এন্টারটেনমেন্ট এবং পনেরো শতাংশ খরচ বা সময় সে অতিক্রম করে বা খরচ করে এন্টারটেনমেন্টের জন্য কিভাবে বুঝলাম এটা দেখো প্লেইং মানে খেলাধুলা হচ্ছে উনিশ পারসেন্ট এরপরে দেখো এন্টারটেনমেন্টের জন্য হচ্ছে পনেরো পারসেন্ট এটা এখানে বলতেছে দেখো যে ফিফটিন পার্সেন্ট অফ ইস টাইম তার সময়ের পনেরো শতাংশ সময় ইজ স্প্যান্ড অতিবাহিত করে বা খরচ করে অন এন্টারটেনমেন্ট বিনোদনের জন্য দেন দেন মানে হচ্ছে অতপর বা তারপর আমি কিন্তু তোমাদেরকে আরেকটা দেন পড়েছি টি এইচ এ এন টি এইচ এ এন এই দেন মানে হচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো দেন মানে হচ্ছে অতপর কামস হোমওয়ার্ক সে কামস মানে আসে হচ্ছে পড়াশোনার জন্য কামস মানে হচ্ছে আসা হোমওয়ার্ক মানে হচ্ছে পড়াশোনা বা হচ্ছে বাড়ির কাজ বাড়ির কাজের জন্য সে কি করে এরপরে আসে সেটা কি বলতেছে দেখো হি স্পেন্ডস টেন পারসেন্ট অফ ইস টাইম ডিউরিং হোমওয়ার্ক সে হোমওয়ার্কের সময় মাত্র দশ শতাংশ সময় সে অতিবাহিত করে
দেখো তার মানে কি হচ্ছে দেখো ফিফটি পারসেন্টের মধ্যে তো হচ্ছে দুইটাতে চলে গেছে স্কুল অ্যান্ড সিন এবং বাকি যে রেস্ট ফিফটি পারসেন্ট ছিল এর মধ্যে সে খেলাধুলো করতেছে উনিশ শতাংশ ভাগ বা উনিশ শতাংশ তারপর হচ্ছে তোমার এন্টারটেনমেন্ট করতে খরচ করতেছে ফিফটিন পারসেন্ট টাইপ সময়ের এরপরে হোমওয়ার্কে সে খরচ করতেছে দশ পারসেন্ট এরপরে এখন বলবে মিলের কথা মিলে সিক্স পারসেন্ট এটাই বলতেছে দেখো যে ডোয়িং হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক করতে সে খরচ করতেছে টেন পারসেন্ট এরপর বলতেছে ফর হ্যাভিং মিল ফ্যাভিং মিল মানে খাবার দাবারের জন্য হি স্পেন্ড সে খরচ করতেছে অনলি সিক্স পারসেন্ট শুধুমাত্র ছয় শতাংশ অফিস টাইম তার সময়ের ছয় শতাংশ শুধুমাত্র সে খাবার দাবার জন্য খরচ করতেছে মোটামুটি একটা ওভারঅল সিনারিও পেয়ে গেলাম এরপরে দেখো কি বলতেছে সো সো মানে হচ্ছে সুতরাং ইট ক্যান বি সেট এটা বলা যায় যে ইট ক্যান বি সেট দ্যাট দ্যাট মানে হচ্ছে যে সেট মানে হচ্ছে বলা ক্যান মানে হচ্ছে পারা ইট ক্যান বি সেট এটা বলা যায় যে বা বলতে পারা যায় যে রি রিপন্ত না এটা হচ্ছে রহিম হবে বইয়ে ভুল করেছে রহিম ঠিক আছে রহিম স্পেন্স দ্য লার্জেস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইস টাইম রহিম অতিবাহিত করে সব থেকে বেশি সময় বোথ ইন স্লিপিং অ্যান্ড স্কুল এই যে দেখো বোথ আমি একটু আগে কিন্তু বলেছিলাম যে যখন দুইটা জিনিসকে একসাথে করব তখন আমরা বোধ বলবো এবং যখন একটা একটা করে বলবো তখন আমরা ইচ বলবো তাহলে দেখো কি বলতেছে যে রহিম রহিমের সব থেকে বেশি সময় সে অতিবাহিত করা হচ্ছে বোথ দুটার জন্য সেটা হচ্ছে স্লিপিং এবং স্কুলের জন্য সে রহিম তার সব থেকে বেশি সময় নতিবাহিত করে অ্যান্ড দ্য লিস্ট টাইম ইজ হি স্প্যান্ড ইজ ফর হ্যাভিং মিল এবং সব থেকে কম সময় অতিবাহিত করা হচ্ছে সে তার খাবারের জন্য অ্যান্ড লিস্ট লিস্ট মানে হচ্ছে সব থেকে কম দ্য লিস্ট টাইম সব থেকে কম সময় হি স্পে হি সব থেকে কম সময় হি নিডস তার প্রয়োজন নিডস মানে হচ্ছে প্রয়োজন সব থেকে কম সময় তার প্রয়োজন ফর হ্যাভিং মিল খাবার দাবারের জন্য অ্যাজ এ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হিসাবে অ্যাজ মানুষ হিসাবে এই স্টুডেন্ট একজন স্টুডেন্ট হিসাবে বা ছাত্র ছাত্র হিসাবে হি শুড অ্যানশিওর তার শুড মানে হচ্ছে উচিত হি মানে হচ্ছে সে অ্যানশিওর মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা তার নিশ্চিত করা উচিত দ্য বেস্ট ইউজ বেস্ট মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ ইউজ মানে হচ্ছে ব্যবহার অফিস টাইম তার সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা উচিত একজন স্টুডেন্ট হিসাবে ঠিক আছে এসো এই ছিল বেসিক্যালি এই গ্রাফটা আশা করছি ভাই তোমাদের ভালো লেগেছে গ্রাফটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু একটা বোর্ড পরীক্ষায় এই গ্রাফটা অলরেডি এসেছে আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্টস করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না থ্যাংক ইউ সো মাছ